Hello everyone, welcome to Chemistry Dixuchi. So today we are going to discuss about secondary batteries. So last class lo primary batteries choose amu, ikkada secondary batteries choose amu. Indu lo manaki secondary batteries ante ante rechargeable batteries an mati bi rechargeable batteries. So the intlo example first one lead storage batteries. Lead storage battery gurinchi choose am. So, lead storage battery is di, di rechargeable. Anmata. So, rechargeable is For example, automobiles are in, in used in inverters. Lokani. Inverter range is used in electricity. It is recharged. It is used in electricity. Ga so, it is used in lead storage battery. For example, ga inverters are used in so, the intlo maniki MM reactions and evi jaruta and choose not like first manamo cell representation evi danga on the chutam lead lead sulfate H2SO4 lead oxide mali lead sulfate. So, idi. Dadapu 38% H2SO4 ni manamu solution ga tis kuntu na man mate. Itela tis kuntu na solution ga tis kuntu na. So maniki lead idi 0. Lead plus 2. SO4 minus 2 gada lead plus 2. So idi 0 nundi plus 2. Ante idi enti di maniki anode. Idi enti anode. Chudandi 0 nundi plus 2 ki increase in the anode. So next manam ikkada chusinatlaite O2 oka oxygen minus 2 rendu oxygen lo minus 4 ante lead plus 4 ikkada plus 4 oxidation state idi SO4 minus 2 lead plus 2 avutundi so ikkada emaindi plus 4 charge nundi plus 2 charge ki decrease avutundi kabatti idi enti manaki cathode idi enti cathode anamata so anode the gray emo tundi electrons release out the cathode the grain jarutundi electrons ni gain chase kunta and mata. So ikada overall gamanamo anode the gray jarget at twenty reaction center chutamu. So anode the gray end in chupicha manam cell representation low lead nundi lead sulfate anedi air partundi. Ela air partundi lead lead nundi em air padali. Lead sulfate ane di air padalan mata. Lead sulfate air padali aite. So ikda lead sulfate air padalan te lead ki man me add chayali sulfate ions ne add chayali. Sulfate ions ekka nundos thayi sulfuric acid nundos thayan mata. So sulfate ions ni manamu add chesi na te maniki lead sulfate osundi. Idi maniki Two electrons ni sundan mata. So, idi lead danger sundi plus two plus two electrons ni sundi. H two S four four lo unna twenty S four four minus two plus lead plus two. Irandu kalesi manke lead sulfate ni istayan mata. Electrons ane vikara release outu nai. Kavati dem reaction o oxidation reaction ane di. Ikada jargutundan mati, then reaction o oxidation reaction. Next cathode the grain jarutunda chuda. Cathode the grain jarutundi reduction jargutundi. Cathode the gra reduction jargutundan mata. So reduction jargatamante maniki. Cathode the gra mundi PBO2 nundi PB sulfate, lead sulfate and either padali. PBO2. PBO2. In this covali, two electrons in this covali, two electrons is a move. So, idi evidanga marali, lead sulfate ga marali. Mali lead sulfate ga maralante kada, H2SO4 nund aim graval maniki, sulfate ions ravali. Okay, sulfate ions. So, sulfate ions, which, uh, sulfate ions was to nine mata, SO4 minus two. So, next ikada. Here we have lead sulfate. Lead sulfate is added. So, we have oxygen. 
ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ మిగిలాయి రెండు ఆక్సిజన్స్ మిగిలాయి రెండు ఆక్సిజన్లు అంటే మైనస్ ఫోర్ ఛార్జ్ సో వీటిని న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ కావాలి మనకి ఫోర్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కావాలి హెచ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కలిసి మనకి ఇక్కడ ఏం ఏర్పరుస్తుందంటే వాటర్ని ఏర్పరుస్తుంది వాటర్ని ఏర్పరుస్తుంది సో ఓవరాల్ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే మనకి సో ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంది ఇక్కడ ఇంక ఇక్కడ ఏం లేదు సో టోటల్ రియాక్షన్ రాద్దాం లెడ్ ఇది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది లెడ్ లెడ్ సాలిడ్ ప్లస్ పీబీఓ టూ ఇది ఇది కూడా సాలిడ్ స్టేట్లోనే ఉంది సో ఇవి ఇవేంటి ఇక్కడ ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ రెండు సల్ఫేట్ అయాన్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది టూ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ చూడండి ఇవి ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ ఇవి టూ సల్ఫేట్ అయాన్స్ యాక్వియస్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక లెడ్ సల్ఫేట్ ఇక్కడ ఒక లెడ్ సల్ఫేట్ టూ లెడ్ సల్ఫేట్స్ ఇది కూడా సాలిడ్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఓ ఇది లిక్విడ్ ప్లస్ ఏం ఏర్పడుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఓవరాల్ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే మనకి ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది లెడ్ సల్ఫేట్ లెడ్ ఆక్సైడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఈ మూడు కలిసి మనకి లెడ్ సల్ఫేట్ వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీని ఇస్తాయి ఇవి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది టోటల్ ఛార్జింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఎలక్ట్రిసిటీని ఇస్తాము ఎలక్ట్రిసిటీని తీసుకొని వాటర్తో కలిసి లెడ్ సల్ఫేట్ తోటి మళ్ళీ ఈ రివర్సబుల్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ రివర్సబుల్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో జరిగి మళ్ళీ ఇవి ఫామ్ అవుతాయి మళ్ళీ వీటి నుండి ఇవి ఫామ్ అయ్యి ఎలక్ట్రిసిటీని అనేది ఇస్తాయన్నమాట సో ఈ విధంగా మనకి మనం బ్యాటరీస్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇన్వర్టర్స్లో అవి మళ్ళీ మళ్ళీ రీఛార్జ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఈ విధంగా రివర్స్లో రీఛార్జ్ అయిపోయి మళ్ళీ మనకి ఎలక్ట్రిసిటీని ఇస్తూ ఉంటాయి ఇవి సెకండరీ బ్యాటరీస్లో లెడ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ సో వీటిలో మనకి నికెల్ క్యాడ్మియం బ్యాటరీ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి అవి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అవి అవి ఏంటంటే అవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయన్నమాట సో దాని గురించి కూడా సిల్బస్లో అంతగా లేదు సో నెక్స్ట్ మనము ఫ్యూయల్ సెల్స్ గురించి చూద్దాం ఫ్యూయల్ సెల్స్ సో ఫ్యూయల్ సెల్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి మనము గ్యాల్వానిక్ సెల్లో చూస్తాం కదా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎనర్జీ మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఎనర్జీని ఎనర్జీ ఆఫ్ కంబషన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ ఫ్యూయల్స్ ఏమేం తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కానీ హైడ్రోజన్ కానీ మీథేన్ కానీ మీథేన్ కానీ మిథనాల్ కానీ మిథనాల్ కానీ వీటిని ఫ్యూయల్స్గా తీసుకుంటాం అన్నమాట తీసుకొని దీని నుండి మనము ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తాము సో వీటినే మనం ఏమంటున్నామంటే ఫ్యూయల్ సెల్స్ అంటున్నాము సో గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ తీసుకుంటామన్నమాట ఈ ఇందులో ఏమవుతుంది కన్వర్ట్ ఆఫ్ కన్వర్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ కంబషన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ లైక్ హైడ్రోజన్ మీథేన్ మిథనాల్ సో ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ మనము కన్వర్ట్ చేస్తామన్నమాట వీటి నుండి ఆ వాటిని ఏమంటున్నాం మనం ఫ్యూయల్ సెల్స్ అని అంటున్నాము సో ఫ్యూయల్ సెల్స్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం సో ఇది కొంచెం పోర్స్ని కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ లైట్గా పోర్స్ని కలిగి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుండి మనము ఆక్సిజన్ని పంపిస్తాము ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని పంపిస్తాము ఇటు నుండి హెచ్ టూ హెచ్ టూని పంపిస్తాము ఇదేం ఏదే ఎలా పనిచేస్తుంది యానోడ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మధ్యలో మనము 
ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుంటాము అదేంటంటే ఎన్ఏఓహెచ్ ఎన్ఏఓహెచ్ సొల్యూషన్ అనేది యాక్వేస్ ఫామ్లో తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ ఇది క్యాథోడ్గా పనిచేస్తుంది సో మనకి ఓవరాల్గా ఇక్కడ నుండి మనకి వాటర్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది సెల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట దీంట్లో మనం క్యాటలిస్ట్ లాగా ప్లాటినం పెల్లాడియం క్యాటలిస్ట్ని కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట దీంట్లో ఓవరాల్గా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే హెచ్ టూ గ్యాస్ హెచ్ టూ ప్లస్ హాఫ్ ఓటు గివ్స్ రైస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ అనేది కొంత రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆస్ట్రోనాట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి వాటర్ వేపర్స్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కండెన్స్ చేసి వాటిని డ్రింకింగ్ వాటర్ లాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా ఇవి సో అపోలో స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్లో వీటిలలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడ యానోడ్ దగ్గర జరిగేటటువంటి రియాక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం యానోడ్ దగ్గర జరిగేటటువంటి రియాక్షన్స్ యానోడ్ దగ్గర ఏముంది మనకి హెచ్ టూ గ్యాస్ అనేది ఉంది హెచ్ టూ ఏం చేస్తుందంటే ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ని తీసుకొని మనకి టూ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది సో ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే ఆక్సిజను హాఫ్ ఓటు ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ గివ్స్ రైస్ టూ ఓహెచ్ మైనస్ సో ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకోవాలి కదా మనకి క్యాథోడ్ దగ్గర టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంటుంది హాఫ్ ఓటు హెచ్ టూ ఓని తీసుకొని టూ ఓహెచ్ మైనస్గా మారుతుంది అనమాట సో ఓవరాల్గా మనం రియాక్షన్స్ చూసినట్లయితే హెచ్ టూ ఓ ఒక హెచ్ టూ ఓ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ టూ ఓహెచ్ మైనస్ టూ ఓహెచ్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకి మిగిలేటటువంటి రియాక్షన్స్ ఏంటంటే హెచ్ టూ ప్లస్ హాఫ్ ఓ టూ గివ్స్ రైస్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఎనర్జీ సో దీన్ని డబల్ చేసి కూడా రాసుకోవచ్చు సో ఎలా రాసినా కానీ సేమ్ కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనము యానోడ్ దగ్గర క్యాథోడ్ దగ్గర ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి చూసాము యానోడ్ దగ్గర ఏమవుతుంది హెచ్ టూ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓహెచ్ మైనస్ని తీసుకొని వాటర్గా టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది క్యాథోడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆక్సిజను హెచ్ టూ వన్ తీసుకొని ఓహెచ్ మైనస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంటుంది ఇది సో ఇది ఓవరాల్ రియాక్షన్ ఇది ఫ్యూయల్ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి యానోడు క్యాథోడ్ సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ